യെസ് മക്കളെ ഗുഡ് ഈവനിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതിൻ്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ സെഡ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഡി ഓർബിറ്റലുകളെയൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് ആ അതിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട പണി നിങ്ങൾ എടുക്കാതെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിനെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തരുത് അത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയല്ല നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കണം ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് കാണുമ്പോൾ ചില ആളുകളെങ്കിലും അതിനിടക്കുള്ള ആ സമയത്ത് മടി പിടിപെട്ടിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് പുല്ല് പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് അവനൊക്കെ തോൽവിയാണ് അവനൊക്കെ വേസ്റ്റാണ് അവനൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ ഒരു വേസ്റ്റിൻ്റെ വില പോലും ഞാൻ കൽപ്പിക്കൂല ഈ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് എണ്ണീറ്റ് പോവുകയും ഇങ്ങനെ മടി പിടിപെടുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും നമ്മൾ കരുതിയ പരിപാടി ഇത് അവർക്ക് പറ്റിയ പരിപാടി അല്ലത് ഡോക്ടർ ആവണം എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഈ വക സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുക ഏത് മടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നിർത്തുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവാനാണോ ആഗ്രഹം ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതുക എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം അടുത്ത പേപ്പറിൽ എഴുതുക എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം ഒരുപാട് പേപ്പറുകൾ അതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കാതെ ഒന്നും നേടാൻ പറ്റാതെ അവസാനം പട്ടിണിയാകുമ്പോൾ ഈ പേപ്പറുകളൊക്കെ തൂക്കി വിറ്റ് കഞ്ഞി കുടിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് അതിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാതെ ബാക്കി പരിപാടികൾ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പഠിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടക്കാം കൂടുതൽ കഥ പറയണില്ല ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഇപ്പോൾ എടുക്കണില്ല അത് ഞാൻ എടുക്കാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാരണം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ മനസ്സിലാകും കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലും നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ലത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം അത് ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഞാൻ സിലബസിൽ നിന്ന് മറന്നു പോയതല്ല അതിനെ ആരും ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട അത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് റിവിഷൻ സമയത്ത് ഞാനത് ക്ലിയറാക്കി തരും പിന്നീട് പറയും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹെഡിങ് ഇതാണ് എഴുതിക്കോളൂ മക്കളെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എഴുതു ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ക്യു യു എ എൻ ടി യു എം ക്വാണ്ടം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ പോർഷൻസ് തീർന്നാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേശ രണ്ട് മൂന്ന് റൂളുകളൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്കും ബാക്കി വരും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോളേ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്തിനാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടാ കാൽഷ്യം എന്ന എലമെൻറ്റിൽ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിവരപ്രകാരം എഴുതിയാൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി എത്രയായി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഫോർ എസ് ടു
ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യ കൺട്രി പിൻകോഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരാളെ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പോൾ അയാൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെന്താ പറയുക അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നമ്മളെ നമ്മളോട് അയാൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചോറ്റാനിക്കരുന്ന വരുന്നത് എന്നല്ലല്ലോ പറയാം നമ്മൾ പറയാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അയാൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ അയാൾ ചോദിക്കും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലം പറയും ഏത് സംസ്ഥാനം പറയും കേരളത്തിലാണ് അറിയും അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കേരളം അറിയാം വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇംഗ്ലീഷ് കാരനാണേ കേരളത്തിൽ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മലപ്പുറത്താണ് ആഹാ മലപ്പുറത്ത് എവിടെ ഇങ്ങനെ 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 താഴോട്ട് താഴോട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വരിക അങ്ങനെയല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും വിശാലമായ സ്ഥലമാണ് പറയാം പിന്നെ അതിനകത്ത് എവിടെയാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് എവിടെ അങ്ങനെ 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 അല്ലേ പറയാം അവസാനം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കിൻ്റെ വാപ്പാന വരെ അറിയാം ഏയ് വാപ്പാനെ വരെ അറിയാം വാപ്പാൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളെ അറിയാം അതിൽ പക്ഷേ ഞാൻ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരെ പേര് അറിയില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ അത്രക്ക് വരെ അയാൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പാൻ്റെ എത്രാമത്തെ മോനെ രണ്ടാമത്തെ മോൻ ഓഹോ മനസ്സിലായി അല്ലേ അഡ്രസ്സായി ഒരാളെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണം അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോണിൽ ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന അഡ്രസ്സുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും മനസ്സിലാവും അതിനാണല്ലോ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് എണ്ണത്തിനും ഇരുപത് അഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാർക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേര് ബാപ്പാൻ്റെ പേര് പോസ്റ്റ് ഏത് ജില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് ഇനി പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് അയാളുടെ ഷെല്ല് ഏതാണ് എന്ന് പറയണം ഒന്ന് അയാളുടെ ഷെല്ല് എന്താണ് എന്നറിയണം ഏ ഷെല്ല് രണ്ട് അയാളുടെ സബ് ഷെല്ല് ഏതാണ് എന്നറിയണം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഷെല്ലിനകത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടാകും ഇപ്പം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ എടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത സംസ്ഥാനം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അപ്പം എന്നതുപോലെ ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏതാ മൂന്ന് എസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പി യു ഉണ്ട് അല്ലേ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഉണ്ട് അപ്പൊ സബ് ഷെല്ല് ഏതാന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അടുത്തത് അപ്പൊ സബ് ഷെല്ല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ഈ ത്രീ പി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ ഈ ത്രീ പിയെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണേ ഇത് ഞാനിവിടെ ഈ ത്രീ പിയെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ത്രീ പി ആണല്ലോ പി പി ഓർബിറ്റലിനെ വരക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ബോക്സ് വരക്കണം എന്നാണല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ പിയുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പി ഓർബിറ്റലിനെ വരക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ബോക്സ് വരക്കണം ആ ഇതിപ്പോൾ ത്രീ പി ആണ് ഈ ത്രീ പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടു കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് കണ്ടോ ഈ ത്രീ പി എന്നതിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല സാറേ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ആരോ മാർക്കായിട്ടാണോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതെ ഇലക്ട്രോണിനെ ആരോ മാർക്കായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ആരോ മാർക്ക് മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആരോ മാർക്ക് എന്തിനാണ് താഴോട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശാലമായിട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരും ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ പിയിൽ ഞാൻ ആറ് ആരോ മാർക്കുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മുകളിലോട്ടും മൂന്നെണ്ണം താഴോട്ടും അല്ല ഇട്ടേക്കണേ ഈ ആറ് ആരോ മാർക്കുകൾ ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഒരു ആരോ മാർക്കിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഞാൻ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ കണ്ട നോക്കോ ഇത് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇതാ മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ആരോ മാർക്ക് അതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഇരുപ
third shell is the third shell. This is the shell in the number. Now, we have to say that one first shell, two second shell, three third shell, four fourth shell. And so, we have to say that the shell is Alla, sorry, Munamata Shellil and Munamata Shellil and the subshellund. Then Okana would a three S sunda, para three P und. Up a shell the Gitinir in Namakalam and Slavula. Subshell over anum. Up a yellow barn subshell, Yan P and the Varina subshellilana. P and the Varina subshellilana in the Varimberi column and Slavula. Carry a subshell in Agatu in where a moon box and the Oro boxilum, oro boxinum, oro orbital item, and in a leper jeopardy. Subshell in the agat, wind wind in the further orbital sunder. Apart to the shelligity, subshelligity, orbital venom, orbital, orbital. Subshelligity, three p, three p in the tear the talaman silaula, three p in the delay, etramata orbital armor, orbital gutum, moonamata orbital and over. First orbital, first box. Second orbital, second box. Third orbital, third box. Then third box is not our electron. Then the third orbital is not our electron. There are two electrons in the third box. One is electron, one is the electron. This electron is the third box. This electron is the third box. This is the third box. In what direction Randy electronical or orbital and dauga, randy electronical. I randy electronical on clockwise garang, clockwise or not, clock garang in the direction, the clock garang in the direction. Matun anti clockwise garang, rather than air tape or near direction and air opposite. Either the Yamama or orbital randy electron in dau. I randy electronic or clockwise, material anti clockwise on carang another. Padija. Then we the chemistry in the spin. Then we have a shell. Then we have a shell. Then we have a subshell. We have a orbital. We have a orbital. We have a orbital. We orbital. We have a orbital. We have a anti-clockwise spin. Let's take a look at this spin. Then we will say clockwise spin. Then we will say that 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 shell, venom, subshell, venom, orbital, venom, spin. Venom. Shell is a bad subshell. Now, subshell is a bad orbital. Now, orbital 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 is a bad orbital. Now, this is all details. If you have any questions, you can ask me if you have any questions. Now, I'm going to ask you about the shell. The idea of the shell is the name of the principal quantum number. What is the principal quantum Principal quantum number. I'm going to ask you about the quantum number. Quantum number in day, eh, period is under principal quantum number. Principal quantum number in the Kurchide, the Runaparne, Shell in a Kurchide. Randa Matalana, Harry, Decatota, Pudia Pudia Vakulane, Azimutel quantum number. Azimutel quantum number. Pudia Vakan and Ingle, Kupatakuru, Rasamitun, Chiri, I took on Azimuteletta, Padunogane, Prashnakanda, Azimutel quantum number. Adendine Kurchide, the room, Subshell in a Kurchide. And then a curse at the room, subshell in a curse at the magnetic quantum number. Munamata quantum number on a magnetic quantum number. Magnetic quantum number in the brain of the end in a curse at the room, and Munamata Parna Southern. I did orbital in a curse, I did magnetic quantum number. And the fourth one is spin quantum number. Spin quantum number gives an idea about spin of electron. Let 
അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഷെൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഷെല്ലിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ തരുന്നത് ആര് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ സബ് ഷെല്ലിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ തരുന്നത് ആര് അസിമുത്തൽ കോണ നമ്പർ ഓർബിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ തരുന്നത് ആര് മാഗ്നറ്റിക് കോണ നമ്പർ സ്പിന്നിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ തരുന്നത് ആര് സ്പിൻ കോണ നമ്പർ ഈ നാല് കോണ നമ്പർ പറയുന്നതിലൂടെ ഷെല്ല് സബ് ഷെല്ല് ഓർബിറ്റൽ സ്പിന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരായിരം ഒരു ലക്ഷം ഒരു കോടി ഇലക്ട്രോണുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പഠിച്ച മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ എന്താണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതിയില്ലേ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു അഡ്രസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു അഡ്രസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു അഡ്രസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു അഡ്രസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ടു സ്പെസിഫൈ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ടു സ്പെസിഫൈ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ റിക്വയർഡ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ കോമ ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസ് നാല് ഡീറ്റെയിലുകൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പേര് ഏത് വീട്ടുപേര് സ്ഥലം പോസ്റ്റ് പിൻകോഡ് ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് പേരും വാപ്പാൻ്റെ പേരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം ഇലക്ട്രോണിന് അഡ്രസ്സ് പറയാൻ ആ അഡ്രസ്സിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഏതാന്ന് എഴുതി വെക്ക് ഷെല്ല് കോമ സബ് ഷെല്ല് കോമ ഓർബിറ്റൽ കോമ സ്പിന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ വേണമല്ലോ ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഏതാ ഷെല്ല് വേണം സബ് ഷെല്ല് വേണം ഓർബിറ്റല് വേണം സ്പിന്ന് വേണം കോമ കോമ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഷെല്ല് സബ് ഷെൽ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പിന്ന് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എഴുതിയ ഇനി താഴെ എങ്ങനെ എഴുതി ടൈപ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറയും പോലെ എഴുതിയാൽ മതി ടൈപ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറയും പോലെ എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഞാൻ പറയും പോലെ എഴുതാവൂ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടം നമ്പർ ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടം നമ്പർ ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്നിടുക പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടം നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ആണ് എൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടം നമ്പർ മതി രണ്ട് വേണ്ട സോറി അത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടം നമ്പർ എന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഇട്ടിട്ട് ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് gives an idea about shell of electron <coughs> gives an idea about shell of electron gives an idea about shell of electron electron inde shellinne kurichu idea tharum principal quantum number rendu azimuthal quantum number azimuthal quantum number bracket il small letter l bracket il small letter l ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് സബ് ഷെൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെല്ല് മാറ്റി സബ് ഷെൽ ആക്കുക അസി മുതൽ കോണ്ടം നമ്പർ ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് സബ് ഷെൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി നോക്കുക എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക മൂന്ന് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടം നമ്പർ ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് പറ ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നാല് സ്പിൻ കോണ്ടം നമ്പർ ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് സ്പിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് സ്പിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ നാലാളുകളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കലാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നാലാളുകളെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കലാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ നഷ്ടമാണ് വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ തോറ്റുപോകും ഓക്കെ